哈喽，大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来红白机平台的休闲游戏《赌神》。今天要打第四关，第四关的名字叫做《魔法森林》，这个国家叫做卡斯特兰，有一所魔法学校。第四关整个剧情就是围绕着一个在魔法学院就读的女学生来展开的，毕竟是新的一章了。敌人的种类又发生了变化，敌人的各种数值还有属性。肯定是比第三关要强了不少。这条青龙好硬啊！我扔出了一个七点，这看起来像作弊啊！哪个好人家的骰子有七点？来到了这个村子。这位就是失踪的女学生芬奇的父亲，他给了咱们一只芬奇的鞋，让咱们闻着味儿去找。我一个变态都觉得变态啊！这是把主人公法伊塔当成狗啊。又扔出了一个起点。我刚才说。没有骰子超过二十点，现在想起来了。最近这几天，大家可能有不少人在玩《博德之门三》。扔骰子的时候，那颗骰子是最大二十点的，二十个面嘛，简称一 D 二十，再加上各种加点，能够扔出三十多点。我扔了个一点，遇到一个法师要给咱们回血，结果失败了，我还掉了二十八点血。二十八点是多少？百分之二十啊，好疼啊！这也太坑了呀！这跟我在路上走，他上来帮帮给我两拳有什么区别吗？又是一条青龙，本关的青龙好多呀！看起来青龙是物理型的，扔出的点数也不低，防御能力也很高。这是魔法学校的老师。老师可以啊，戴了个眼镜。老师这里有个提示，说芬奇的成绩不好，他可能自己偷偷又溜进了魔法森林去考试了。这个 NPC 给了我一个四点的骰子。六点，差一步进村子。小法师，我的天，丢人了呀！你一个战士啊，扔力量骰子扔不过一个法师，砍了二百六。小法师的经验真多呀，三百点。奇迹药，奇迹药我用了吧？本关一开场我是一百五十多点血，因为每关的血量是不继承的
。这个势头的魔法是效果非常好的。就相当于你在移动的过程当中可以扔两次骰子，哪次你满意你就采用哪次的结果。但是如果你扔第二次了，第一次的结果就作废了。我这里就是想进一下回复泉水。又是大土豆，这个大土豆不能吃了，已经长绿毛了，生芽的都不能吃，就别说长毛的了。大土豆的强度真的一般，这个地方开始考试，考试这个系统跟大家说一下。咱们一共要回答三次问题。那如果你三个都答对了，你是要去魔法学校那条路的。进去了之后颁奖，给咱们一个盾，这个盾现阶段是比较好的。但是之前我已经趟过路了，已经拿到这个盾了。这个盾的汉化版本叫假盾。如果咱们每一个题都答错，那就能走上追分歧的路。因为前面也提示过，分歧的魔法学校的成绩不好啊，实际上就是零分啊。不在战斗当中使用的是这道题就是送分题了，因为咱们在移动的时候经常使用狮头，但这里我就故意答错，咱们去追分歧。最不理想的结果就是答对了一道两道题，这样的话又要重来。又是青龙啊！我好像打了三只了吧？敢不敢给我来几个白虎？我能打十个。这是第二题还是第三题了？反正咱们答错的话，这个老师就是说傻帽。考试已经完事儿了，咱们三道题都答错了，扔出来一个两点。这里我尽量扔出大的点数，咱们快一点赶路，因为游戏已经进入了后半段了，它的流程稍长，我呢就快一点给大家演示这个流程，也跟大家提一下分支路线的各种走法，还有效果。有的小伙伴玩这关的时候，就故意把所有的答案都答对，去刷盾牌。本关我的魔法还是很充裕的，所以咱们就一直使用这个势头。差一步就进武器加强的格子。被青龙 A 了一下。骰子叉如果连续是一的话，两刀我是砍不死他的呀。青龙真的是比较硬，我血量刚攒起来一点，连续的被 A。
。原本我录制这款游戏的时候，我就只想录一期就完事了。其实也是跟大家说一下，现在有这样的一个版本。首先呢，它是汉化的；第二，它的字体看起来也比较舒服。但是很多小伙伴都催更，所以说还是把它做完。又走到一个空档啊！我感觉这关好多次啊，我的骰子都扔在了麻筋上，都是差一步进回复泉水，或者差一步进村子，或者差一步进比较好的格子。所以这款游戏真的很考验你的运气。脸黑的话，实在是。不太适合玩又捡到了一只分歧的鞋，所以分歧现在是光着脚了，是吧？两只鞋都没了，有一只是落在家里了，在这儿呢又跑丢了一只。又拿到了一个奇迹药，奇迹药真的是很好的道具，它的作用就是增加九十九点血量和九十九点魔法。对战士来说，每四点魔法就是十五点血量。这里我故意扔了一个四点的骰子，踩了一脚泉水。大于三点就可以直接走了，这个前进幅度还可以。我当年的这盘卡带是一个二合一，很奇怪啊，文字类游戏一般没有二合一的卡带，哪怕是盗版。但这款游戏除了赌神之外，还有一个燕山坦克。我估计很多小伙伴当年手里的卡带也都是那个版本这里见到了一个路牌要去旁边的村子去打听一下怎么走。告诉咱们去找神仙爷爷。这款游戏出品的时间是一九九一年。这已经是红白机平台的末期了，距今已有三十二年。汉化是一九九四年做的，制作的厂商是先锋卡通。有过当年红白机游戏经历的小伙伴，应该对这个名字不陌生啊。也汉化了一些游戏。我现在玩的这个版本是二零二一年做的，是一个字体优化版。这个制作的作者是《星夜之幻》。我竟然被法师的随从给砸趴下了。扔力量骰子又输给法师了，这人丢大了。一个七点找回来了，把面子找回来了呀！战士看法师还不是一刀秒，又是一个路牌神仙爷爷的村子在左边四格。三点，三点，重来吧。这，重来扔了个一点。蓝营这个怪，玩怪物猎人的小伙伴应该不陌生啊。雷光虫嘛。
又是一点，好吧，这次两点，就等于说前面有四个格子，但是我扔了三次才走过去。好在这里把青龙秒了。这次扔了个五，这不是故意气我呀？神仙爷爷告诉咱们分歧的位置了，应该是在北边那个村子。这次还行，直接走到路牌前面六格，我如果扔出一个两点的话，就能够踩泉水。咱们去的话有机会，回来还有机会。这是第几条小青龙了？它是一条小青龙啊，它有许多小秘密是吧？但是这个青龙头上没有犄角。五点的点数差，打了一百八十七，升级了，体力提高一，哎，力量骰子上限增加一，这样的话我能扔出八点了，一到八，哦，这个魔法师叫波奇，不叫芬奇。神仙爷爷虽然是神仙啊，年纪毕竟大了，耳朵背啊。芬奇和波奇傻傻分不清楚。我这里扔了一个三点，还是往前走的，因为下一次扔还有机会，万一扔一个一点，扔出来一个八，这个就更过分了。扔出七点就已经很过分了。所以这款游戏真的搞出了一些赌神的味道。虽然原本游戏的名字跟赌神没有任何的关系，原版的名字叫做《双六冒险》，智头的战士们。另外，它还有一个名字叫做《王国密令》。或者王国任务都可以。赌神这个名字应该是先锋卡通给起的吧？其实以这款游戏的游戏素质，完全没必要去蹭热度。它的游戏方式在当年的红白机平台的。文字类卡带里边也是独树一帜的。这里我踩了一个武器格，给咱们的武器加强一下。扔了一个六，这就不可能变了。我身上应该是有两到三个诱饵的。哎，对面这个随从可以啊，他本来是输的呀，结果给改成赢了。当然了，很多时候他是赢的，改成输了。这种情况我录制的时候就遇到了好几次。我现在很少使用随从，但是有的随从还是不错的，好像是五号随从，可以在战斗当中给咱们增加获得经验的倍数。平时没什么用，但是打 BOSS 战的时候，一次得到好多的经验。
但前提是你能扔出五号的随从。很多随从真的非常坑，有的上来就跑了。八点，小精灵这个怪我好像第一次遇到吧？等一下，宝箱跑了，拿到了一个幸运果。这款游戏的大部分道具都是围绕着你的骰子展开的。屏幕左边应该已经可以见到 BOSS 站的位置了。我的血量不多了，但是打 BOSS 的时候可以使用道具。平时打小怪啊。舍不得用，两点砍不倒啊！一点的话能够砍六十三左右，两点砍了八十一，果然是六十三。这里好多的泉水，我一定要踩上一脚啊！两点踩不到啊！这太坑了呀！刚才扔出三和四都可以，而且我连续扔了两次，这次扔一二五都可以。百分之五十的几率扔出来，咱们还有两次机会。四点不行啊，回一次血，这样稍微保险一点。给大家看一下我的强度，十九级现在，百纳伊和贾顿都是走支线拿到的。贾顿是故意答对所有的问题，百纳伊的话是在上一关给造船大师把酒拿过去，这样他一开心，就给咱们指明了一个山洞，里面就是这件衣服。芬奇来到了新学校来学魔法，但是新学校的老师是怪物，美杜莎，他想把所有的学生都吸引过来，然后一起干掉。这计划听起来就非常儿戏啊！扔出一个诱饵，四点砍了一百三十五。诱饵好用归好用啊，就是持续的时间太短。这个美杜莎是不是少件衣服啊？但是以目前的分辨率，说他穿着衣服也无所谓，反正你也看不出来，两刀就砍倒了。这样的话，咱们可以回城了，本关完成。那好吧，这样一款红白机平台的《赌神》就先给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下期再见。